ശിവൻകുട്ടി നീ പോയി അവളെ വിട്ടിട്ടു എന്ത് ഏ അത് ശരിയല്ല മറത്തൊന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട നീ തന്നെ അവളെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടിട്ടു അപ്പൊ ആ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുവേ പിന്നെ താനൊരു ഡ്രൈവർ ആണെന്ന് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ പിന്നെ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലേ എനിക്കിപ്പോ തന്നോട് വഴക്കിടാനുള്ള മൂടൊന്നുമില്ല എത്ര നല്ല പാട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങളുടെ കോളനിയിലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ പാട്ടിന് ഡാൻസ് കളിച്ച് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചതാ നീ എന്റെ പൂളിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടല്ലേ ഹോറിയോ മാറ്റ് ആദ്യം നീ എന്റെ മേത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ നീ എന്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിച്ചിരുന്നല്ലേ ഞാനത് തന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാ ആ കാൻഡലിൽ നിന്ന് തീ പടർന്ന് തന്റെ ഈ മഫ്ലറിൽ തീ പിടിച്ചു ആളി കത്താൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആ തീ ഒന്ന് അണയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള സമയമുണ്ടാവണ്ടേ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാനാ എനിക്ക് തോന്നി അല്ല ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ആരെങ്കിലും മഫ്ലർ ഇടുവോ ഞാൻ മഫ്ലർ ഇടും ഓവർ കോട്ട് ഇടും സ്വെറ്റർ ഇടും അതിന് നിനക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഈ ചൂടത്ത് താ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മഫ്ലർ ഇട്ടോണ്ട് നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കമ്പിളി വാങ്ങിച്ച അങ്ങ് പോതക്ക് അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുരങ്ങ് ഡോണ്ട് യൂസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോഴും താൻ എന്നോട് തട്ടി കേറുക കാര്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആ തീ അണച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ തീയിലിട്ട് ചുട്ടെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോലെ എനിക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ പിന്നെ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് നല്ലത് കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം <laughs> 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 ഒരൊറ്റവികാരം വഴിയ പോകുന്ന ആർക്കു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി കേക്ക് എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കിയത് പാർട്ടി നടത്താൻ വേണ്ടി എന്തിന്റെ പാർട്ടി തനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ അതിന്റെ പാർട്ടി എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ചേടാ തന്റെ ഖനിന്ന് വെള്ളി കിട്ടിയില്ലേ യു മീൻ മൈൻ എനിക്ക് സിൽവറിന്റെ മൈൻ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പി വി സിന്ധു സിൽവർ മെഡൽ കിട്ടി അറിയോ അതും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കുന്ന പെണ്ണല്ലേ ഒരുപാട് <laughs> 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 ും 
ഫോണും ചെയ്തതല്ല സത്യം അതല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് സിൽവർ മൈനെ പറ്റിയോ ഗോൾഡ് മൈനെ പറ്റിയാണെന്ന് അവൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കാൻ തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചൂടാ നീ സ്പോർട്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പാഷനായിട്ടാണോന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം അനികയ്ക്ക് എന്തിനെ രണ്ട് പാഷനെ പറ്റിയല്ലേ അറിയുള്ളൂ ബിസിനസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് വഴക്കിടുക ഐം ജസ്റ്റ് സെയിങ് ലീസൺ അവൾ നമ്മുടെ ജോലിക്കാരെയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഫ്രഷ് അബ് ഇൻ ഫാമ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഹോട്ടൽസ് എയർലൈൻസ് ആൻഡ് ദ ലിസ്റ്റ് ഇസ് ഗോസ് ഓൺ ഓക്കെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ രുദ്രന് പോലും അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ പാവത്തിന് അറിയാം അല്ല പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥത ഉള്ളവള ഇനി ഇപ്പൊ ശിവാ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓപ്രൈ ഫാമിലി എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമെങ്കിലും അതൊന്നും അവളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല അവൾ വ്യക്തികളോടാണ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവരുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസിനോടോ സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസിനോടോ അല്ല ഓം ഇതെല്ലാം അവളുടെ വെറും പ്രകടനങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി യുനോ അവൾ വളരെ കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് കാൽക്കുലേറ്റീവ് എന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അഥവാ അവൾ കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ വഴക്കിടാൻ നിൽക്കുമായിരുന്നോ അതോ നിന്നെ സോപ്പിടാൻ നിൽക്കുമായിരുന്നു അവൾ ഈ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വന്നത് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാ കാരണം മുത്തശ്ശിയാണ് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് അതും നിന്റെ കല്യാണം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അവളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല നീ ഇനി ഏത് ബിസിനസ് മാഗസിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്നാലും അവൾ അതൊന്നും കാണു പോലും ഈ ഒരു ഇമേജ് ആണ് അവൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റൈറ്റ് അവൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അതാണ് അവളുടെ ഉദ്ദേശം അവൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ നിനക്ക് അവള് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് കാണുന്നതും കാശിനോട് ആർത്തി ഉള്ളവളാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ശിവ നിനക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശൻ ലേറ്റ് മിസ്റ്റർ പൃഥ്വിരാജ് ഓബ്രോയ് അദ്ദേഹവും ഒരു ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി നിന്ന് വന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശൻ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റീവ് മാനിപ്പുലേറ്റീവ് അത്യാഗ്രഹവും ഉള്ള ആൾ തന്നെയാണ് എന്തോ ബോറിംഗ് കാര്യം പറയായിരുന്നല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ശിവേട്ടാ ശിവേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ കേക്ക് ഇപ്പോഴും കേക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുമോ നമുക്ക് പോയി നോക്കാന്നേ പ്ലീസ് ശിവേട്ടാ ഇന്ന് എന്റെ ചീഫ് ഡേ ആണ് അപ്പോഴാണ് ആ കേക്ക് എന്തൊരു കേക്ക് ആയിരുന്നത് എന്ത് നല്ല ഐസിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ത് നല്ല ക്യാൻഡിൽ ആയിരുന്നത് ശിവേട്ടാ ശിവേട്ടൻ അറിയാലോ എനിക്ക് കേക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശിവേട്ടൻ ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മുടെ പപ്പി ഭൂസോ അവൻ ശിവേട്ടന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വാങ്ങി വെച്ച കേക്ക് മുഴുവൻ നക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ കേക്ക് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ആരും കേട്ടില്ലല്ലോ അഷ്ടമിരോഹിണി വരികല്ലേ പലഹാരങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കണം ആ പാൽപായസത്തിന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട പിന്നെ ശിവൻകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ബോളിയും ഓംകാരനും രുദ്രനും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള എള്ളുണ്ടയും അച്ചപ്പവും ഒക്കെ വേണം കേട്ടോ ഇന്ന് നിനക്ക് സന്തോഷം കാരണം ഭ്രാന്താവും ഡാഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വേൾഡ് കപ്പിന് ശേഷം മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെയും ഡിന്നറിന് ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് അവരെല്ലാവരും വന്നു ധോണി സച്ചിൻ സഹീർ ബജി അന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷം കണ്ട് ശരിക്കും ഭ്രാന്ത ഇന്ന് നിന്റെ ഊഴമാണ് അതായത് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഫാനാണ് നീ ആണെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ ഫാനാണ് അതായത് സ്വപ്നത്തിൽ നീ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഇന്ന് എല്ലാം കിട്ടാൻ പോവല്ലേ നല്ല പാൽപായസം സമൂസ ഉണ്ണിയപ്പം അപ്പൊ പിന്നെ നിനക്ക് സന്തോഷാവൂലേ നിന്റെ വിചാരം എന്താ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നീ ഉറക്കത്തിൽ പോലും പരിപ്പ് കറിയും ചോറും നല്ല പിച്ചും പെയ്യും പറയുന്നു നിനക്ക് പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ മുറിയിൽ മസാല ദോശയുടെ പോസ്റ്റർ നീ ഒട്ടിച്ചാണ് സമൂസയുടെ കൂടെ ദേ ഇങ്ങനെ സെൽഫി ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞ നിലവിളിക്കും ഇത് കണ്ടു വലിയ മുത്തശ്ശിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ കാണണ്ടേ അഷ്ടമിരോഹിണിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുനോ സ്വാമിയ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഫെസ്റ്
അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അത് ശരി സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തു ആ പിന്നെ സൗമ്യ ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്ത് മുത്തച്ച ഈ ദിവസം ഞങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ കൊണ്ടു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാവ് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഫുഡ് പ്രിൻസ് ഇപ്പൊ ഫുഡ് പ്രിൻസ് എല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ കൃഷ്ണൻ ശരിക്കും ഭയങ്കര കൂൾ ആയിരുന്നല്ലേ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കല്ലേ പാർട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് വാട്ടർ റോക്ക് സ്റ്റാർ എടാ പാർട്ടി അല്ലടാ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ഉത്സവമാണിത് അർദ്ധരാത്രിക്കാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത് അതിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം ഭഗവാന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിക്കും യുണോ മുത്തശ്ശി എനിക്ക് ഏത് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണെങ്കിലും അത് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാ ഇഷ്ടം പുറത്ത് റോഡിലെ ആൾക്കാരെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ പാട്ടവും പാട്ടും ലൗഡ്നെസ് ണല്ലേ പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ നിന്നെ പോലെ അന്തം വിട്ട് വായുമ്പോൾ ചലറി കരയാറില്ല ഞാനും എല്ലാ കാര്യത്തിലും കരയാറൊന്നുമല്ലോ നല്ലായിരുന്നു നിന്റെ പൊട്ടിയപ്പോ നീ കിടന്ന് കരഞ്ഞത് അത് ആക്ച്വലി ആ ആബ് വർക്കർ വളരെ പഴയതായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്റെ ശിവേടനെ പോലെ നിനക്ക് ഹൃദയമല്ലെന്ന് കരുതി എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നീ ഒരു ക്രൈ ബേബി എപ്പോഴും കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും എന്നോട് സ്റ്റോപ്പിട്ട് പറയുന്നു ഇവളോട് എന്താ ആരും അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാത്ത എന്റെ അനിയത്തിയോട് ആരും ഒന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട ഓക്കെ എന്തായാലും വെല്ലേട്ടനുണ്ടല്ലോ നീ ആരാണ് എന്റെ കൂടെ റൂമി ഉള്ളിടത്തോളം എനിക്ക് മറ്റാരുടെയും യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഹലോ പാർട്ടി അയ്യോ നീ വിളിച്ചാ പിന്നെ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ ഹായ് രാധിക അതെ എനിക്ക് നിന്നോട് റോമിയെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണമെന്നില്ല നിന്നോട് റോമി ഫ്രണ്ട് ആക്കി തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നീ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ലവ്വേഞ്ചൽ കാരണം ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് ആയപ്പോ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ബട്ട് നോ താങ്ക്സ് റോമി എന്റെ പാർട്ടിക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതാ അതിന് വേണ്ടി പോവാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് ഈ റൂട്ടിലുള്ള എല്ലാ ലൈനുകളും ഇപ്പോൾ ബിസി ആണ് ദയവ് ചെയ്ത് റോമിയുടെ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടായി ലീവ് അത് പൊട്ടാതെ വേണം ഞാൻ റോമിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എനിക്കും രാധികയുടെ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരും എന്നാ എല്ലാരും പോയിട്ട് വാ പക്ഷെ എവിടെ പോയാലും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാരും എത്തിക്കണം പൂജയ്ക്ക് കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവണം എന്നാ ശിവൻകുട്ടി എനിക്ക് നിന്നോട് നിന്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്താ പ്രങ്ക് ഇവിടെ പ്രശ്നം മുത്തശ്ശി ഇത് കണ്ടില്ലേ സമയം ഒരുപാട് വൈകി ഇന്നാണെങ്കിൽ ഓട്ടോക്കാരുടെ സ്ട്രൈക്കാ ടാക്സി പോലും കിട്ടില്ല എന്നാലും വീട്ടിൽ പോണെന്ന് എനിക്ക് വാശി പിടിക്കുക വല്ല വണ്ടിയും കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമോളെ വേണ്ട മുത്തശ്ശി സച്ചിൻ അവിടെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ പോയിക്കോളാം ഇപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ലേറ്റ് ആയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോയാ ശരിയാവില്ലല്ലോ ശിവൻകുട്ടി മോനെ നീ അവളെ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് വന്നേ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡ്രൈവേഴ്സുള്ള ചേട്ടാ മുത്തശ്ശി ഇന്ന് ജന്മാഷ്ടമി കാരണം ഡ്രൈവർമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവധി കൊടുത്തിരിക്കും ആ നിർത്തിക്കോ ഇനി തർക്കം ഒന്നും വേണ്ട നീ തന്നെ അവളെ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് വന്നേ അവള് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും പരക്കം പായായിരുന്നു റിലേഷൻസിനെ പോലും നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി വിപരീത ദിശകളിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ മറന്നു ബട്ട് ഐ പ്രോമിസ് യു ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവരാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം യാത്ര ചെയ്യാൻ നിനക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു സമ്മാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമയം മുഴുവനും ചിലവാക്കും It's so romantic. I promise. I don't want to be able to do anything. I don't want to be able to do anything. 
ആ കമല പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ണു അടിച്ച് വിശ്വസിച്ചു നിനക്ക് ഓമനയായിട്ട് അഫെയർ ഉണ്ടാവുമെന്നൊക്കെ അവളാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാനും ആ ഓമനയുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇൻസെക്യൂർഡ് ആണെന്നാണ് ഞാനത് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഐ എം റിയലി സോറി ഓമന നിന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അതിശയായിരിക്കുന്നില്ല എന്റെ വീട് കുറച്ച് ദൂരിയാ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ടാതിരുന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരും കേട്ടോ പിന്നെ ഡ്രൈവർ ആണെന്ന് തോന്നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ലേ തനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന എന്നെ അല്ലേ കടിച്ചു കീറാൻ വരുന്നത് എനിക്കിപ്പോ തന്നോട് വഴക്ക് കൂടാനൊന്നും വയ്യ ഞാനൊന്ന് റേഡിയോ ഓൺ ആക്കിക്കോട്ടെ അതിനിവിടെ റിമോട്ട് ഉണ്ട് അത് കൊള്ളാം തന്റെ കാറിൽ റിമോട്ട് ഉണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ടി വിയുടെ റിമോട്ട് റിപ്പയർ ആയിപ്പോയി തനിക്കറിയോ എന്റെ വീട്ടിലെ റിമോട്ട് സച്ചിന ഞാൻ അവനെ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചിരുത്തു അവൻ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ചാനൽസ് ഒക്കെ മാറ്റി തന്നോണ്ടിരിക്കും അവളിലൊന്ന് തൊട്ട് ഇനി കൂടി കളിയാടാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങളുടെ കോളനിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ പാട്ടിന് ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയതാ എല്ലാരും ിലോലക്കമ്മലിട്ടുകൊണ്ടുമിനിപ്പവളിൽ താൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഈ പാട്ട് വലിയ രസമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഇതാ നല്ലത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇത് മാത്രമേ ചേരുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടൊന്നും കേൾക്കാറില്ല ഐ ലൈക്ക് യു നോ നൈസ് ഇംഗ്ലീഷ് സൂത്തിങ് മ്യൂസിക് ഇപ്പ ജന്മാഷ്ടമിയുടെ ആഘോഷമല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടാ കേക്കണ്ടത് ഓ ഗോഡ് ഇപ്പ എന്താ പറ്റിയേ ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു റോഡ് മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർ കാണിക്കുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ ഐ മീൻ ഈ ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭഗവാനും അവരോട് ആയിക്കോട്ടെ അത് തെരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കാണുന്നില്ലേ ഞങ്ങള് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റൂ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ടെറസില് ഗാർഡൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം എപ്പോഴും ഫുട്പാത്തിലാണ് ആഘോഷങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്
അയ്യോ താൻ ആ വളവ് മിസ് ചെയ്തല്ലോ ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നോ എനിക്കറിയില്ലേ <laughs> 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 കൂട്ടുകൂടാൻ തോന്നിയത് എന്റെ തെറ്റ ചിരിക്കാനും അറിയില്ല വണ്ടി ഓടിക്കാനും അറിയില്ല തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊന്തു അറിയൂ എന്റെ മുട്ടിന്റെ ചിരട്ട പോയി ഐ തിങ്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ശരിക്കും ബ്രെയിൻ സർജറി എടുത്തേക്ക് പക്ഷെ പൊളിഞ്ഞത് എന്റെ മുട്ടല്ലേ അപ്പോ തലച്ചോറിന്റെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം തലച്ചോറ് ഇരിക്കുന്നത് നിന്റെ മുട്ടില അപ്പോ എനിക്ക് വട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നേ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ആർ ദേ മിസ്റ്റർ പിള്ളേ ചോ ഷട്ട് അപ്പ് എന്നെ ഈ ഡ്രൈവിൽ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിടുവോ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്റെ മുട്ട് പൊളിച്ചില്ലേ ഇനി എന്ത് പൊളിക്കാനാ പ്ലീസ് എന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു തരുന്നുണ്ടോ ഇവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ഇനി എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക ഓം നിനക്ക് അതിശയം തോന്നില്ലേ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ കമലയും ഓമനയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസാണ് ഉണ്ടായത് യുനോ വാട്ട്സ് വിയർ ഈ ഓമനയും കമലയും പരസ്പരം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടും അവരുടെ തിങ്കിങ് ഒരുപോലെയാണ് ആൻഡ് അവർ രണ്ടുപേരെയും പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷെ അതിനും കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അന്ന് നിന്റെ കൂടെ കമലയും എന്റെ കൂടെ ഓമനയും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും പരസ്പരം അവർക്ക് തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ യുനോ സംടൈംസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവര് രണ്ടുപേരും ഓ മഞ്ചക്കൻ ഹലോ വാട്ട് രുദ്രൻ ഒബ്രോയുടെ മാജിക് അവസാനം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു റോക്കിംഗ് പാർട്ടി റോമിയും പിന്നെ ഞാനും വേറെന്താ വേണ്ടത് ഞാന് നിന്റെ പെയിനു വേണ്ടിയുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തയച്ചേക്കാം യുനോ വാട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടറിനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞളിട്ട് പാല് കുടിച്ചോളാം ഹേ വെയിറ്റ് കം ഞാൻ നിന്നെ വീട്ടിലോട്ട് കയറ്റിയിരുന്നു വേണ്ട ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ഡാ ഇവിടെ ഇപ്പോ നിന്റെ അനിയനില്ല അല്ലേ അതുകൊള്ളാം അപ്പൊ തനിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലേ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവൻ വീട്ടിലില്ലെന്ന് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചേ അത് നമ്മൾ കാറിലായിരുന്നപ്പോഴേ അവൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ ജന്മാഷ്ടമിയുടെ ഉത്സവം നടക്കുന്നിടത്ത് പോയതാ താൻ ഇരിക്കെ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തത് മുഖത്തൊഴിക്കാനല്ല പിങ്കി 
promise. Okay, okay. Uh, I'll have it. Hey, Padukam. I'm going to get a little Just sit. Illa. Wait till we're in the garden and now we're going to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of എനിക്കൊപ്പം ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കാൻ പോണായിരുന്നു പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് Can you help me? Of course. Uh, great. പക്ഷേ അതിനെ നിന്റെ ഈ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ആ? ഈ ചെറിയലായിരുന്നല്ല സച്ചിൻ ആ പശി ഒഴിച്ചു വെച്ചത്. അത് വൃത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു പോയി. വെള്ളച്ചിൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കേറിയിരുന്നു. ഇപ്പ ആകെ ഒട്ടി പിടിച്ചു കാണും. Give me the water. വേണ്ട അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. അന്താ? സാറിന്റെ ബോസ് അല്ലേ? എന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നിട്ടുന്ന സാറിനെ കൊച്ചാക്കുന്ന പോലല്ലേ? അതൊന്നും പാടില്ല സാറേ സാറൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണോ നാളെ ഓബ്രോയ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ ആകേണ്ട ആളല്ലേ സാറും ചെറിയ തന്നെ ഇരുന്നാ മതി എഴുന്നേക്കല്ലേ ഞാൻ എഴുന്നേക്കാണെങ്കിൽ എന്താ ആകാശം പൊത്തു വീഴും ആകാശമല്ല തന്റെ പാന്റ് പൊത്തു പോകും ശിവം കുറ്റി ലൈസൺ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഒന്നുമില്ല സാറിപ്പോ ഇരിക്കുന്ന ചെയറല്ലേ അതില് സച്ചിൻ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ന് സച്ചിൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ചാർട്ട് പേപ്പറില് ഫ്ലവേഴ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു സോ വാട്ട് എന്താ കാര്യം സോ അവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന പശ ആ ചെയറില് വീണു പോയിരുന്നു അത് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു എനിക്ക് ഒടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വാ പോ സച്ചിന്റെ ഡ്രസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വരാ ഓ ഞാൻ ഈ തുണി ഉടുക്കണം എന്നാണോ പറയുന്നത് അറിയോ ഷുവ ഞാൻ ഈ ഡ്രസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇടണം എന്നാണോ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതാണോ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇതുമാത്രമേയുള്ളൂ ഹായ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്വീറ്റ്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെയാ വെക്കേണ്ടത് ചോദിക്കട്ടെ മുത്തശ്ശി ആ ദേ നോക്കിയേ ഈ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ എവിടെ വെക്കണ്ടേ ബാക്കി എല്ലാ പലഹാരങ്ങളും വെച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരും ശരി മുത്തശ്ശി സമയം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരുക്കങ്ങളൊന്നും കഴിഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ അമ്മ എല്ലാ ഏർപ്പാടായിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണം എനിക്ക് അങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ മോളെ പന്ത്രണ്ട് മണി ആ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉള്ളൂ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ജനിക്കാനുള്ള സമയം ആയിരിക്കുക ഇതുവരെ എന്റെ മൂന്ന് കൊച്ചുമക്കൾക്കും വീട്ടിലോട്ട് എത്താൻ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ കൃഷ്ണൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ എത്തണമെന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് പേരോടും പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ബാലഗോപാലം വന്നാലും അവര് വരില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത്
ഇവിടം വന്നല്ലോ അത് ഒരു രൂപത്തിലല്ല മൂന്ന് കൃഷ്ണന്മാര് എന്റെ കൃഷ്ണ ഈ സച്ചിന്റെ കാര്യം എല്ലാം വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ട് പോയിക്കോളും അല്ല അനിഖ നീ എപ്പോഴാ വന്നേ ഞാൻ കണ്ടില്ല മോളെ നീ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ ജന്മാഷ്ടമിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുകയും ഞാൻ ശർമ്മയുടെ വീട് വരെ പോയതാ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പലഹാരം തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മായി ഇത്ര മാത്രം സോപ്പ് പതപ്പിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചതേ സച്ചിന്റെ രക്തബന്ധമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് ഓർത്തോണം ഇനി എന്തെങ്കിലും വേലത്തര ഇറക്കാൻ നോക്കിയാൽ സച്ചിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പോലീസ് പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാറ്റിക്കില്ല മോളെ ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് മാറി ഇപ്പൊ ഞാൻ പഴയതുപോലൊന്നും ചിന്തിക്കാറേയില്ല സത്യം മോളെ എനിക്കിപ്പോ ഒരുപാട് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ സച്ചിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ഒന്നും നോക്കണ്ട എന്റെ മൂന്ന് ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാര് നീണ്ട മുടിയുള്ള കണ്ണൻ ദേ ഒരു പഞ്ചാര കണ്ണൻ പിന്നെ ദേ ചുണ്ടിക്കാരൻ എന്റെ പൂച്ച കണ്ണുള്ള വെണ്ണ കണ്ണൻ ഒരു ജന്മാഷ്ടമിക്ക് മൂന്ന് കണ്ണന്മാരെ കിട്ടിയ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാ അല്ലേ സോറി മമ്മിയെ എന്ത് ഭംഗിയെന്ന് നോക്കിയേ എനിക്ക് എന്റെ ഗ്രാമമായി ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിക്ക് ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ കൃഷ്ണന്മാരെ അണിയിച്ചൊരുക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് എന്റെ കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാരും കൂടി എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളാ തിരിച്ചു തന്നത് മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശിയുടെ കൊച്ചുമക്കൾ മുത്തശ്ശിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് കരുതി എനിക്ക് വെണ്ണയൊന്നും തിന്നാൻ തന്നേക്കല്ലേ എനിക്ക് താടി കൂടും മുത്തശ്ശി കൃഷ്ണനൊക്കെയായി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അപൂർണമാണല്ലോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ വേഷം കിട്ടിട്ടും തല്ലുള്ള തരത്തിൽ ഒരു കുറവില്ലല്ലോടാ അമ്മേ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൽ പൂജയുടെ മുഹൂർത്തമാണ് കേട്ടോ പ്രിങ്കു മോളി എന്നിട്ട് വേഗം ആ പൂജയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ കേട്ടോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ജന്മാഷ്ടമി ഒബ്രോയ് കുടുംബത്തിന് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാവും എന്തൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറിന് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയങ്ക മോളെ വാ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയി ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ആ സൗമ്യ മോളെ നീ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ എന്റെ ക്യാമറയുള്ള ഫോൺസ് ഒക്കെ റൂമിൽ വെച്ചിരിക്ക നമുക്ക് ക്രിസ്പി എടുക്കണ്ടേ You don't know us? Uh-uh. Krishna is also a selfie and then Krishna is also a selfie. Don't worry. Okay, I'm going to go to the conference. I can't believe this. What a god. What is this? How cool is this? How cool is this? How cool is this? How cool is this? എനിക്ക് 
നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കിടയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണനായത് ലിസൺ ഈ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം പറയണം എന്നുള്ളത് അത്ര അത്യാവശ്യമാണ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ബ്രദേഴ്സ് അല്ല ബ്രദേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ സീക്രട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ ദൻ അൽ സ്റ്റാർട്ട് ഞങ്ങൾ ജന്മാഷ്ടമിക്ക് ഒരു സ്കിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് മെയിൻ ആക്ടർ വന്നില്ല എക്സാക്ട്ലി ഇതൊരു ആക്ടറുടെ ജോലി ഞാനൊരു സ്കൾപ്ചർ ആണ് ഓം നീ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ആക്ടിങ്ങും ഒരു വിധത്തിൽ ആർട്ട് തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിലായത് പിന്നെന്താ ഓം ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് നല്ല രസം തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് <laughs> 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 ഹലോ അത് പിന്നെ റോമി റോമി നീ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പാർട്ടി അല്ല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇനി ഈ തുണി കൊടുക്കണം എന്നാണോ പറയുന്നത് നീ സീരിയസ് ആണോ റോമി അതേ രുദ്ര എന്നെ കുറിച്ചും താൻ കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഡ്രസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തേ പറ്റൂ അവള് പറഞ്ഞോണ്ട് നീ തുണി ഊരി മാറ്റിയടാ മുഴുവൻ കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ശിവേട്ടാ അത് പിന്നെ തീം പാർട്ടി ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് തീം പാർട്ടി എന്തായിരുന്നു തീം അഷ്ടമരോഹിണിയുടെ തീം പാർട്ടി ആയിരുന്നു അത് ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡസിന്റേതായിരുന്നു അതട്ടെ എന്റെ കാര്യം വിട് ശിവേട്ടൻ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറയും നീ അനികെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും കയ്യിൽ അനികെ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ടോപ്പിക് സംസാരിക്കാനില്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് പെട്രോളിന് വില കൂടി കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഡങ്കിപ്പനി വളരെ തിരക്കാം എന്താ പറ്റിയ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഒന്നും പറ്റിയില്ലേ ഇല്ല അറിയോ അത് നീ അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അകത്ത് കയറി ഞാൻ അവളെ അവളുടെ വീടിന്റെ പുറത്ത് ഡ്രോപ്പ് നിങ്ങൾ <laughs> ശിവ നിന്റെ ഫോണും വാലറ്റും എങ്ങനെ അനികയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ അനികെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനിക ചേച്ചിയോ എപ്പൊ വന്നു അനികമോളെ നീ എപ്പൊ വന്നു ശിവൻകുട്ടിയുടെ പാന്റ് പൊത്തെന്നോ ഏതാ പാന്റ് പൊത്തപ്പുള്ള സൗണ്ട് ആണോ പാന്റ് പൊത്തുപോയി പറയ